。小凡解说，魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场 cast 的一场非常精彩的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在了 TH 潮汐猎人这张地图啊，地图左上方是一家青色的亡灵选手，就是 cast 啊，首发英雄是选择了地穴领主。那这个英雄的话，一直有兄弟说小范，我想看一下这个英雄首发到底强不强啊？那这场比赛的话，凯斯也是用了这个英雄首发，那看看到底会打得怎么样？那地图右下方呢是一家绿色的兽族选手啊 ，ID 名字叫做多情剑客无情剑啊。然后的话，首发英雄是选择了剑圣，这个 ID 挺熟悉的，不只是这个 ID， 这位选手我记得之前做过啊，而且这个 ID 呢也是一部一部小说的名字。好像是，是是哪部我忘记了啊，就是这个名字啊。然后来好像拍成了电视剧，电视剧就是就是小李飞刀好像是吧，是小李飞刀啊。那这边看一下，兽族前期呢也是拉了个苦工来到亡灵家里看了一眼。那地穴领主出门要自己练级，应该是要开矿的中局。那地穴领主的话还是开矿的概率比较高一点的。那剑圣的开局也在自己练级了，用剑圣取这个 ID， 确实人如其名啊，用了这个剑圣来来打，剑圣也可以说是一个多情剑客。剑圣说：“你别瞎说，我哪里多情了？”对，无情剑可以说啊。哎，地穴领主，这这这去哪儿？往左下角走，练这个分矿吗？哎呦，这个局。凯斯有想法啊，可以连，可以连，没问题。有甲虫扛一扛，然后有腹地放一放。只是说这个练级的话，剑圣估计也没猜到啊。你看剑圣往十二点钟位置放上去了。那这样子的话，看一下地穴灵主现在呢，这个点是能够轻松练完，没问题的。有甲虫在啊，地穴灵主为什么说前期开矿方便？就这原因，甲虫加骷髅，基本上练级没什么大问题。一位玩家的部队，那剑圣呢也是来到了亡灵家门口，准备把这个四级怪给抢一下。那这边来看一下，直接就开矿了。哇，这个矿点的话，感觉对兽族来说，前期如果不去做侦查，根本就想不到，怎么会练这个点呢？那这边来看一下，剑圣打了两个防御戒指加四。那这里的话，看一下还要不要练？还可以练，还可以练。这么多甲虫肯定能练啊！而且身上还打了个大人瓶。那亡灵家里的科技暂时没有升，而兽族这边的二本已经在升了。那这边的地穴领主过来，用大量的甲虫和骷髅把这个点练掉。同时呢，要造成一种假象啊，就是让兽族误认为我可能只开了这一片矿，只在练这里。但这个大人瓶呢，已经暴露了。这剑圣要是细心一点就知道了，你肯定练了个大点了。这是第二个大点，那这边剑圣过来，想干扰一下这边的地穴领主练级，但是有粉，剑圣快点撤了。有粉的话，剑圣就没办法了啊。那这样再招甲虫，这边剑圣不要过来了。地穴领主是有大蓝瓶的，你信不信？地穴领主说：“你再来，我吃了大蓝瓶，继续穿刺，你信不信？”那这样子对剑圣来说，算了算了算了算了算了算了，我劝你算了。哎哎哎，这地穴领主不要扛伤害，不要扛伤害。哎，大哥你要死啊！粉一撒，剑圣在旁边，在穿刺，就是打剑圣。这时候剑圣有点懵，大哥你这么凶啊？你这么凶，你看看我什么 ID 啊？什么 ID 你不看吗？一刀，哎呀，开始这波失误了呀！主要还是被这只海龟打得有点惨。那将剑圣的图压高，往外撤一撤。啊，这边呢看一下，只能慢慢复活了。这时候呢，科技也在升，疯狂的也在开。但不得不说啊，这一波的话，虽然说地穴领主死了，但现在剑圣可能坚定的就认为，你可能没有开矿，你可能只是在练级。那这边的话，小狗过来想抢这个怪，哎，这边还是补到了啊，三级剑圣装备的话，一个组偷懒棒，踩个疾风步，装备捡一下走了。一座基地正遭。那这时候射出二本圣王二方英雄来个小歪，这边呢是放了个战车磨坊。这边拉了个甲虫呢，也在做侦查，看一下兽族家里的情况。放兽兰了，这边呢始终去没有看左下角的点啊，始终没有看，可能还是想不到你会在这里提前开光。那现在利用这波甲虫，要不要双线练级？等地穴领主出来呢，差不多可以拿这一笔经验，提前练啊。
那剑圣呢？现在的话，应该也是要去练一下，或者说说是去开片矿。这甲虫呢，依然是在到处侦查。那这边呢，是希望地穴领主能升个三，所以把这一组点呢快速练掉。金光一闪已经到三，看一下亡灵科技的二本已经升了一大半，剑圣呢目前还在找，找来找去就是没有矿啊。那你这矿开了吗？现在也猜不到。那这边呢？看一下两个甲虫呢，可能就需要去兽族家里。小歪出来之后呢，也是自己练级啊。兽族家里呢是放了两个兽蓝的。那这时候地穴领主呢是十二点钟放府地的，那这样子剑圣应该就认为你要在这里开矿的。这边呢偷蓝帮偷一下，继续点地穴领主一刀，哎，又抢到了。这边的话装备也减了。装备是小强点的，地穴领主点的啊，是防御界加四。那剑圣这边呢又打了一条小狗，哇，这一波这剑圣挺凶的啊。那小万呢这边继续双线练级升了蛇棒，剑圣呢有偷蓝棒，所以身上的蓝的还是够的。再点死一条狗，哇，这一波感觉开始有点亏啊。那剑圣呢现在也不急着破口，反正就在这，哎，小心啊，地穴领主有有粉有粉啊，好在他没蓝啊。这有个穿刺的剑圣就没了呀，玩心跳了啊！那这里的话有蛇棒，这个点的也是能够轻松练完的。小丸呢又打了个防御戒指加五，这一盘防御戒指有点多了。那地穴领主呢这边还在练，看看一会儿这个矿要不要再开，可以开一片矿。那这边的二本升完放了两个诅咒神殿，放了个屠宰场，这是要来骷髅海吗？耶、yeah, ，这里的话造了三个坟场，我知道开始的战术了啊，这就是以坟场为点位，然后呢一会儿让南巫在这放辆车子，不停的照骷髅，然后去兽族家里打就是了，这也是个办法啊。呃，这边的矿还是要开，要告诉兽族我的矿是有的，但我的矿呢是在十二点钟位置。二发英雄是买了个炼金，一位玩家的部队，地穴领主配炼金。那这边的剑圣继续过来，还是要抓一下，同时要看一下十二点钟位置的分矿。那这个蓝胖子的话，剑圣可能要抢了。这盘剑圣的整个抓点可以啊，一刀，哎呦喂，这一波又被剑圣拿掉。装备的话是一个大血瓶，剑圣也捡了。感觉开始的整个练级被抓的跌比较凶。这剑圣抓点能力很强啊。那这边来看一下两只的小歪，也是练完这个点到三。一位玩家的部队正遭到攻击。这里呢，反正白辛苦一场，练了半天啥也没有。那十二点钟位置呢，矿还是在开了。这就是典型的声东击西啊，假装十二点钟位置开矿，然后呢，这里的矿呢也是已经在采了。这样兽族现在的目光呢都在这片矿上了。如果兽族自己不开矿，他肯定是盯着十二点钟位置的矿塔的。哎，这炼金被围了，不会吧？炼金又没了，感觉开局开始失误有点多了，但是开始有一点做的挺好的，就是说去限制兽族开矿。这里呢放了个钻地的甲虫，现在的甲虫的话是出来的时候是没有钻地的，他要升一个蜘蛛的钻地技能才有。玩家的部队正遭到攻击，那剑圣呢往十二点钟位置方向去，看到王灵的疯狂呢已经是在造了，心里应该也确认了，你这里在开矿啊。小白这时候呢也要绕过去了。那现在呢看一下，凯斯家里呢已经在出南屋了。矿开真的索性取消卖掉了，可能觉得也是守不住啊。那这么一卖，这里呢补了个印。而兽族呢现在的话三本也在升啊，这里呢拉了两个苦工出去，是不是准备要开矿？一位玩家的部队正遭到攻击。这里呢，看一下地穴领主和炼金还在练级，但是他们呢加了邪恶狂热，所以说整个练级还是挺快的。但这一盘的主要练级感觉还是兽族练的多啊。这边的话直接练亡灵加木克的地精实验室了，但是阴影跟着有个阴影就好多了。我现在剑圣来哪去哪都能看得到。那这边的地穴领主是打了个加八的攻击之爪。又买了一片府地，这边的话还想开矿，先放服空城再开矿
。啊，兽族这边的剑圣是打了一双奎尔萨拉斯之靴，哎，这装备可以啊。一位玩家的部队正遭到。那这边剑圣来到亡灵家里一看，哟，两颗诅咒神殿啊，这是要骷髅海了吗？那刚送完骷髅海已经来到自己家里了。那这里呢，野怪在啊，这样子兽族放了两个牛神图腾，可能要出点白牛来防库洛海。这边呢，看一下炼金和地血领主呢，还在练这个左下角的大红点，打了一个生命石，装备还不错。小万呢，这边离四级还差一小半经验，但库洛已经来了。哎呦，这波库洛海的话，白牛要快点来了。而且呢，亡灵兽族也想不通啊，你这库洛海哪里来的？等明明看看到你的男巫刚刚出门，怎么就来了一波骷髅了？这骷髅数量现在越来越多啊！这叫就地取材啊，就这里来的。那这里再造一波嘛，没蓝了，要给一辆车子回点蓝。那这么多茫茫多的骷髅海加上甲虫啊，小猪一下子也看懵了呀。这没有白牛的话，光靠驱散和塔来，光靠塔来防守挺难的。现在主动权呢就在开始这边了。因为这里呢，可以不停的招骷髅去，而自己的两个英雄呢，可以抓紧时间去练级。那对兽族来说呢，现在只能在家里防守啊，一个不注意的话，家里被骷髅推平就麻烦了。这边的白牛的专家级训练训练呢也在升级。那现在看一下，这里的矿呢也在开，亡灵的矿呢越开越多。这边的车子回点蓝之后呢，骷髅可以继续招。哎呦，又来一波！你看，这个就是，哎呀，兽族来了，就地取材，就地招骷髅。兽族一看不对呀、啊，你还有这个玩法啊？但是也没有办法，现在啊，这里有塔，又有这么多骷髅。哎呀，兽族说我不知道，你这里竟然有矿啊，有矿就算了，你竟然这么玩。那这样子现在等白牛了，但白牛的数量不多的情况下，其实。也根本驱散不了啊！你想一只白牛驱散最多两下，你能有多少白牛来驱散这么多的骷髅呢？这骷髅可以无限招啊！那现在呢，开始去右上角准备把这个大红点给练掉。而兽族呢还在进攻这边亡灵的风矿了。右侧呢这苦工应该是想造造建筑、造基地的，造不下啊，有甲虫埋地造不下的。那这上方呢还在练。化学狂暴邪恶狂乱的炼金，大输出非常笨。那这边呢是一本敏捷术，还有一个装备是牛头光环。那这里呢，兽族感觉现在打不进来，白牛先驱散啊！白牛驱散要看情况啊。这边骷髅多了，你再驱散啊，否则你驱散一下，你看没蓝了。那这边呢又一堆骷髅出来，哎呦，这几个狼骑也要小心了。小外加口血，强行拆掉一个坟场，但你只是拆一个坟场啊，作用不大、啊。这边男巫都还在啊，骷髅继续招。兽族这么打消耗战的话，太亏了啊！亡灵现在的抓紧时间就是练级了。现在兽族呢要去市集看看，啊，能不能买个大法师光环之类的啊？如果能买到大法师光环还可以。剑圣呢进来砍男巫了，他也知道重点不在于这波骷髅了。那白牛过来呢继续驱散，哎，这波驱散可以，这波驱散可以，两下驱散把骷髅都驱散的差不多了。但是剑圣目前的血量也挺低的。这边兽族的部队现在数量不多啊，而且呢，这里亡灵里面有塔，只可惜这波男巫没蓝不多了，否则还能招骷髅。那这时候的话，亡灵两个英雄也过来，关键十二点钟位置呢也在开矿，等于亡灵的矿越来越多。啊，对兽族来说呢，现在这么换下去也不赚啊。炼金过来了呀，这波打不了了这面。剑圣虽然还能打，但大血瓶都吃了。地穴领主也来了，这剑圣自己要小心。才几分不走人，但是有阴影在，有阴影在。哎、哦、呦，小心！地血领主没有蓝啊，没有蓝啊，否则来个穿刺的剑圣真的麻烦了啊。那这一波对王灵来说的问题不大，<咳>打掉一个坟场，继续补点男巫。车子要补啊，车怎么不来啊？十二点钟位置的疯狂呢也在开啊。对于兽族来说呢，这一波没拿下，现在呢还是要补白牛，但整个经济的话其实也不是特别好。因为兽族没有分矿，那这里呢，甲虫啊、骷髅啊，还在不停的过来。一座基地，继续招甲虫，阴影的留在这儿，坟场可以继续招啊，多再多招几个啊。那这里是真的大量的骷髅啊，一攻一防现在是升了，骷髅也是可以提攻防的啊，所以可以继续升一升。
那这边呢，再去双线练个级，炼金和地穴领主呢，现在就暂时守在这儿，因为已经把大量的点位都练完了，也就这里的一个地精实验室还没有练。那兽族呢，右边也要开矿，造了三根塔，兽族这一盘必须开矿，否则主矿一干的话，这一波就没有那么多钱出白牛了。那这边呢，再放两个坟场，先扛住位子，正面要放地穴领主一个穿刺，白牛驱散。这波炼金呢是被堵在里面没出去，这里骷髅挡位子了，剑圣继续输出。那这边有车子回蓝，感觉这波部队还是有蓝的啊！哇，五级的地血领主四级的炼金了，这波兽族很难拿下，因为只要拿不下这边矿，亡灵一直是有钱的。那小秒地血领主呢有生命石，吃一下就行了。这边白牛再驱散，但是呢杀不了这个地血领主啊！地血领主升了个一级的被动啊！增加了一点护甲，你看兽族还是打不进来。虽然说小白五级剑圣五级了，但亡灵现在的打法就是说不停的用骷髅来消耗。这车少了，车对啊，车车车快来啊，车要多一点啊，否则的话这波难物一直没蓝也不行。那这时候呢，剑圣跟小歪呢再去把地精实验室练掉，打点宝物。但是王林呢也是已经感觉到了你有疯狂，过来看一眼。这边哎呦，小心点，自己就狼骑啊！现在王林等于是四矿，兽族只有单矿啊，一片矿。阴影呢准备过去再开一眼，这矿有没有开？那这边的骷髅呢还在双线练，能练就练。剑圣这边又打了个大法师之剑，还不错。小王呢过去这里加三减一下。对，这时候电球其实小歪剑圣都要拿、啊，因为电球打出的一个净化伤害的话，对于库洛还是有效果的。概率高不高不管，反正拿着总会有效果。那这边呢，就是不停的招库洛，不停的放坟场，这已经招了五个坟场了，这有点多了。十二点钟位置的矿呢，守住根本分身法术。那这边的阴影跟着啊，防止对手造基地。阴影站在站在这。一位玩家的部队正遭到攻击。那这里的骷髅继续过来，白牛就算驱散，驱散不了这么多骷髅啊！一波接着一波。那这时候呢，剑圣也是带了电球过来了。这剑圣的输出挺高的，已经到了六十九攻了，四十点敏捷。但这边呢，明显开始也是知道了啊，给这里的男巫多回点蓝，只要有蓝了，又能给残废，又能给自己加血和狂热。那关键还能招一大堆的骷髅出来，再来一波，来一波，哇，这是真的多啊！那这样子连续不断的过去，兽族呢只能被动防守。这里呢终于把基地放下了，但是呢也看得到啊，所以说拉着骷髅继续过来打疯矿就行了。剑圣呢这时候也发现不对劲，你外面还有矿啊，过来一看，果然这里还有片疯矿。那剑圣目前的输出，这波失身的话，哎呦，这失身要死完了。地血领主过来帮忙也没用，哎，这剑这剑圣，哦呦，这剑圣太爽了、啊！这一刀下去，这尸神根本就扛不住啊！但这边呢，感觉这个疯矿也不行，哎呦，野怪也来帮忙啦！这样子兽族的矿起不来了呀！目前是一攻一防的骷髅，再点一下这边的基地。那这边呢，第一个苦工又发现不对了。怎么十二点钟位置又分矿了？不是刚打掉过了吗？又造了四个坟场。那剑圣过来一个人拆不掉，关键现在其他部队也走不了啊。这这一走，分矿没了别说了，主基地都危险啊，只能靠剑圣一个人来打尸身了。这边兽族呢也是造了一根剑塔，但是亡灵的塔呢也在身了。你有塔，我也有塔。那问题是剑圣一走，你看这一波骷髅海又来了，白牛呢还是要继续驱散啊。这时候开始的骷髅海呢，可以选择一部分以上，因为对手在驱散啊，所以说你可以选择去个四五个，然后再去个四五个，不要一堆上。哦呦，剑圣到六了，哎，这六级剑圣可以啊，大招一转，这边呢还是守不住的。那开始呢，这时候也是来了一辆绞肉车，砸一下这根塔。你有塔，我有车。那这边的骷髅呢，还在过去。真的是非常有想法啊！这里是造了五个坟场，这边呢是造了四个。家里呢，家里没有，家里没造。家里不不用造了。
那这波呢 ，KSW 呢也是出去了，手足的疯狂呢至今还没有开出来。这边呢想把甲虫驱散掉，还以为这里埋了甲虫啊，其实是个阴影。哎，还是放下了。这疯狂还是放下了啊，他这边放下的。那这边呢，哎，是买了个加八的爪给炼金了，死亡炼金输出高一点。你换正面来打这边的这个剑圣。一位玩家的部队正遭到攻击。那现在呢？兽族的主矿是马上就要干了，还有一千多的经济了。家里整个前面也不多，压着五十人口。那这波南乌呢是回家了，不在这了啊！这里呢留了一波女妖啊，这要干啥？出女妖了？这准备要占据了吗？那剑圣过来一看，不对啊，你怎么还留了一堆女妖啊？女妖两种作用啊，一种是占据，一种呢是可以给剑圣来个诅咒。那中了诅诅咒以后的剑圣呢，打出来没死概率是挺高的。听说我刮个大招啊，让你看看，我剑圣也是有大招的，也是有脾气的。哎，差不多走了啊。还有这波剑圣啊，小心了，小心了，危险啊。那这里呢，感觉就打掉一根塔，无所谓。哎呦，树林投石车，这个有想法啊，这个真有想法。树林藏量偷车去砸对手的基地了，这边其实可以砸了，他是还想砸个口子，在这里干啥？可以砸了呀，这里应该距离够啊。想砸个口子，然后再到这，到这里之后呢，再砸这个基地吗？哎，果然是这么想的。哎呦，那这样子这边的狼子也懵了，哎，打不到啊，打不到，白牛打得到吗？网住没用啊，飞艇拉走，对，飞艇拉走，白牛距离够。这样子的话，这边的偷车上飞艇上不了，继续往，继续往，继续往上去，哎，让他走了。那这样子这里又砸出，哎，这不行，这里是口子不行啊，怎么打通了？一位玩家的部队，那现在偷车去哪？往这里去也没用，打不到这个基地啊。走了，走了，算了。那现在对兽族来说呢，其实挺郁闷的。这亡灵这个战术什么战术啊？这么秀吗？这边的飞艇又过来了，哎，来砸这个伐木机了，哎，不行不行不行，哎，车子没了，这波失误了。但现在的骷髅又来了，家里就留一只白牛肯定不行啊，这塔迟早要被打完的。剑圣的等级现在挺高了，六级了，因为一直在驱散骷髅，这波经验挺多的。但是啊，这个骷髅是茫茫多啊，这白牛根本就不够驱散啊。真的看看市集里面有没有大法师光环啊，如果有个大法师光环就好多了。但现在呢，看一下 ，K 四是七十九人口，车子还在补。那兽族的疯狂的好了，这边兽族大部队呢，准备去进攻十二点钟位子亡灵的疯狂了。一座基地正遭到。现在呢，一刀跳劈两百，炼金走了，哇，这么多骷髅，全部要去兽族的疯狂。那就算兽族的矿塔再多，这也架不住这么多的骷髅啊。那这里的进攻的感觉也就打打坟场，没啥用啊。这边的骷髅也过去支援了。那这里呢？哎呀，空投两个女妖过去干啥？这要占据的呀！哇，看死这一波，就是要秀啊！你看飞艇去了，占据啥？高达占据不了，白牛占据不了，先留在这。那这里呢？利用骷髅慢慢去消耗啊！白牛呢？现在身上蓝挺多的，可以去散一下。那看死这边的甲虫也在进攻。骷髅还呢，也是一波接着一波来。那这边的飞艇过去了，看来也，哎呦，这剑圣把这飞艇打掉，那女妖下来给了个诅咒。哎，这边占据这个苦工了，剑圣的大招一转，哎，这波男巫死完，但苦工被占据了，苦工被占据了，这边呢直接回城，应该要把这个苦工带回家，上飞艇，这波就是开始的目的啊。带了个苦工家到家里了，那这是要干啥了？这边直接造了个兽族的基地。哎呀，亡灵基地、兽族基地啊，一个人拥有两个种族。啊，这边的十二点钟位置的疯狂呢，现在还在被推，应该是守不住了。但现在开始可能还有自己的战术想法，毕竟他有三千多的经济。这边光的踩完了，那建筑呢？要卖也可以卖一波啊，卖卖光回点钱也可以。
啊，十二点钟位置的分框呢，现在挺重要的。对于亡灵来说，能守还是要守一守的。这框不能掉。那这边的大司机的班牛也在啊，李雪玲注意一个穿刺，小妖快点撤。这炼金的目前血量也挺低的，哎哎呦，这哪来的狼子王啊？这占据一个狼子的，哎呦，这一波没看到啊。占据了一个狼池，怪不得我想小外怎么会被网呢？小外自己也懵了呀！大哥，你网我干啥？你你你帮他啦！早说啊！早说我就早走了，差点没了啊！那这波呢，对开始来说，把南屋拉到这里来，然后争取把这几根箭塔给推了。车子也来了。那这边的兽族的基地也在造，主矿呢也干了。那这样兽族呢还有一片分矿啊，亡灵这边呢现在还有两片矿。那这里呢，利用骷髅慢慢的去推，手足剑圣呢又回来了，七级剑圣了啊，六级的小歪，剑圣呢过去打这个炼金也可以的，哎，这这这炼金炼金干啥呢？炼金你别想不通啊！哎呦，这狼子，这被剑圣几刀就打掉了，这炼金，哎呦，这炼金没了呀，剑圣不冲吗？剑圣剑剑谁打谁？哎呦，这炼金你哪来的勇气啊？你跟这个剑圣打？哎呦，这这炼金几刀没了啊！这打不过的，这七级剑圣这一身装备怎么打得过呢？刚刚早点给残废可能好一点。李雪玲注意一个穿刺，也要单挑剑圣了吗？也要单挑剑圣啊！挑不过，先说我现在谁也不怕，十个血瓶继续来，蜘蛛买地。那这边的亡灵部队多，但剑圣说我有大招啊！你跟我打，别跑，来啊，全给上啊！哎，都散了，哎，你们散了干啥呢？大招赚了个字幕。那这边的剑圣大招放完。现在的话要低调一点了。地雪领主的现在有些狂热，身上装备也不错啊。这地雪领主啊，加到了七十攻啊，一千两百五十点血。我觉得他这个反弹伤害，这个被动技能应该升高一点。甲虫现在不需要了，其实有这么多骷髅了，重修一下，升个三级的被动伤害，反弹伤害啊，这样护甲更高。这剑圣还真打不动你啊，真的是这样，不相信我啊！我剑圣怕的就是这种反弹的啊！我记得用剑圣去打兽族的有伤害尖刺的这一个建筑，然后的话剑圣血掉的非常快，输出越高掉血越快。一位玩家的部队正遭到攻击。那现在兽族也是要盯着十二点钟位置开始的疯狂在打。而开始这边呢，现在的话就是要守住这个疯狂。家里呢看一下这个基地已经在升科技了，女妖呢继续补。这边呢还要造一个兽族的祭坛啊，否则三本升不了的。啊，壮举他肯定要升三本啊，否则的话二本兽族基地也没啥用。这边女妖呢加了一个反魔法护盾，剑圣还要往里冲啊，算了吧，这剑圣太冲动了啊。现在剑圣打滴血灵主不一定打得过，不一定打得过，真的不一定打得过。哎呦哎呦，小心啊！剑圣有疾风步，快走了，开镜像没用，哎呀，死了！啥呀？这死了、啊！地雪领主说：“我才是真正的后期啊！”你不要小看我，这确实，这确实啊！地雪领主这个英雄等级单起来的话，其实也挺强的。兄弟们玩过 RPG 的应该都知道啊，其实有些英雄在在魔兽里面可能不一定出场率高，但是他在 RPG 里面的话出场率特别高。有兄弟说了，小凡我看过公孙杨亮的视频了啊，我知道地雪领主有多强，不用你来解释。那我跟你讲，我也看过，我也知道，<笑>我也会看啊。那这边的话，看一下地雪领主一个人扛正面啊，这血基本不怎么掉的。兽族看呆了呀，这么猛吗？这大哥有点强啊。炼金说：“我还没来啦，你等我啊，看看我更狠。”但我觉得还是地雪领主强。哎，这边狼骑连续王，地雪领主，哎，没保命道具，哎，没保命道具，快点走，快点走，走得掉吗？哎。差一点啊，差一点，狼骑算了，别上了。那还还要回头打、啊，可以的。哎，别冲动啊！哎 k i s 怎么了？呃，这都要上啊？哎，还要往后走？哎呦，差一点，再往住，还有一下，再点，再差一下。哎呦，小歪没点死，十二点血让他走掉了。炼金说：“这时候我来了，我来了，我这炼金也快到五级了。”这一波打的这小歪心心碎了呀！我点了半天没点死这个地穴灵珠是怎么回事？这护甲厚，血量高，打不死啊！那这样子炼金也到五了
，这边兽族这几根塔感觉也守不住了啊。那兽族如果推不下这边矿的话，就麻烦了，因为自己只有单矿，而对手呢是有双矿。踩着踩着，如果这片矿也干了的情况下，你看 ，Kiss 已经攒了五千多的金子了，这么多的钱啊，七级地穴领主了，两级的护甲，哇，十六点护甲了，这这是真的有点强啊，一千四百二十五点血。有见过这么强的地穴灵珠吗？那爪子其实可以不要啊，地穴灵珠其实不是纯靠输出的，反弹很重要，增加血量。那这边的巨招骷髅，兽族是补了几条飞龙啊，这用飞龙来打也不行啊。剑圣过来了，剑圣装备好一点，感觉还可以。啊，给剑圣配点装备。那这边来了，巨招市集。先生，要不要买个装备啊？买个好点的，攻击只打加十二有没有？但兽族前排的建筑呢也不多了。那这时候呢，看一下王灵已经打出来了。先生呢是买了一个灵巧头巾，增加一些输出。啊，这边呢又买了个力量加三，这个装备给给给地穴领主加八的爪给炼金啊。地穴领主就是要血量上去啊。地穴领主不活，偏不给啊。你炼金拿力量加三，不是一样加工资啊？啊老是看着我这加八爪干啥？那现在看一下，开始这边三本已经来升了。哎，他放灵魂小屋出萨满啊，嗜血一会儿，然后呢埋骨地一放一会儿出冰龙。可以想象一下，一会儿嗜血、邪恶狂热的冰龙会怎么样？哎，剑圣，这个大招，哎呀呀，是亡灵这波怎么啦？全在一堆呀、啊！哎呦，这一波，这一波赚的开心，八级剑圣了。但残废一上，剑圣就废了呀！哎，这剑圣，这剑圣，这剑圣，哎呦，这剑圣，这剑圣危险啊！这样子对于这边的兽族来说，正面感觉不好打。这地穴领主还有大招。哎呦，大招一开来了呀！哇，这大招一开，兽族这一波打不过的，打不过的，你剑圣不要打，剑圣你干啥呢？你跟地穴领主单挑啊，挑不过。小外再加一口血，剑圣还是不服气。算了，打能物算了，打这个地穴领主你真的打不过啊，这不是开玩笑的。哎呀，那对兽族来说现在挺尴尬的。亡灵这两个英雄太强了，打不过。三本升完之后，开始还要出一个小歪啊！用小歪来加血。地穴领主说没有 DK， 照样有人能给我加血啊！那这边呢还要买装备，再买个防御戒指加四。炼金的护甲呢太低了，你看跟这个地穴领主比的话，低了好多。所以说增加一些护甲也是非常合理的。炼金说：“哎，要不我跟你换一个，你爪子给我，我防御戒指加四给你，好不好？来不来？”那这边的话，看一下要不要换一下？可以换啊，可以换。那现在感觉双方的话都要稍微修整修整了。等一等。那这里呢，左下角的，哎，留了两个女妖啊，这两个女妖小心了，走掉了应该是。建筑卖完了，回了一波钱。开始呢，现在攒了四千多的经济。这边应该等小歪出来了，已经是冰龙也来了。化学狂暴，邪恶狂热加嗜血，哇，这个炼金一块的输出，难以想象啊！炼金应该买个腐球了呀，炼金要买腐球，打上去能捡个甲的话，伤害更高。那这里呢，王林的矿呢也采完了，所以呢建筑一卖，现在呢对王林来说就是守住这边矿就行了。这边呢还在买装备，哎呀，这小歪一口气买这么多啊！哎，这有点偏心啦！你这小歪出门就神装啊！吸血光环也有了，牛头光环好像是刚打的。然后敏捷便携，奎尔萨拉斯之血，还有腐球。哇，小歪出门即巅峰，剑圣一看口水都流下来了。那凭什么呀？你这小歪过去就这个装备？你看我这个小歪才什么装备啊？两个自力加三。那这波冰龙来了，哦呦，这什么呀？嗜血邪恶狂热。加滑雪狂暴的一个炼金，还没开滑雪狂暴，开吧，开了打剑圣，开了打剑圣，对，剑圣看崩了啊！剑圣说：“我转啊转，转啊转，转到后来我打不过你，哎，打不过，打不过
，打不过，哎呀！一座基地正遭到围攻。这这炼金，小万你还不跑吗？小万说我也回城，不要值，不要值啊！你不值谁值啊？狼起来网了，狼起来网了，狼起来网了！你别打了呀，快撤！哇，这一波，看似呢是那个妖术的，所以说。刚刚这个剑圣啊，再给他点血，他都扛不住啊。现在开始呢，家里狼骑也能出了，萨满也有嗜血了，这太强了呀！一下子把滴血灵柱给忘了啊，光看炼金了。滴血灵柱，我也是扛把子，好不好？你看看我这个输出，有氪多了哇！这个输出已经到了八十九点。炼金，炼金已经到了一百零四攻了。哎呀，这一波，这一波剑圣突然之间感觉自己不香了呀！对面八级小白说：“我要剑圣有何用？你看看对手这两个英雄，我要你有何用啊？”剑圣现在是真的想哭都来不及了。对，剑圣说：“你刚刚还叫我多情剑客，现在呢，又成牛夫人了吗？”剑圣还在复活，但这个局势对兽族来说不好打了。这还怎么打？就这三个英雄拿出来，感觉剑圣都已经挺头疼了。更何况还有冰龙啊！冰龙说：“你不要忽视我的存在，好不好？”正午也来了，什么部队都要出一点。开始这个比赛打的是真的好看。剑圣过来一看，算了算了，大哥，我绕道走啊，我不跟你搞了，你强你强。这一百零四攻啊，剑圣看着都傻眼了，剑圣只有七十九攻啊，比地血领主都不如，地血领主都八十九攻了，关键这地血领主一千四百二十五点血，护甲十六点，这谁打得动啊？守住造了一堆箭塔，防守住这个风矿。王林的明显要进攻，哎呦呦呦！这这这冰龙，这冰龙，嗜血、血油狂热的冰龙来了，这咋整？哇，这冰龙，这冰龙好猛啊！直接前面造箭塔，然后的话偷车开砸。现在兽族也是只能无奈的防守了。虽然有八级剑圣、八级小歪，但也打不了啊。车子慢慢砸他就行了。这波车子的输出也不低啊，因为有科多光环在，打起来特别快。他折半也没用，只是剑圣的过去干啥？打这个风矿无所谓了呀，就算大招转也无所谓，真无所谓。打掉又怎么样呢？对王林来说，我直接要踩你一波了。哎呦，这个四声大了好多。那这波呢？看一下上了。哎呦，这个冰龙，这个冰龙好强啊！这冰龙，哎呦，虽然说输出没那么高，但攻速快。这边来看一下地穴领主大招一开，哎呀，剑圣你回来啊！剑圣你回来啊！小歪说了，你快回来啊！炼金到到到六级了，这怎么打、啊？一个穿刺，八级小歪，妖术没了，八级地穴领主了，九十三攻，二十一点护甲。哎呦，兽族的风矿直接就没了。那这样剑圣一个人还在转啊转，转到后来发现就他一个人了，真的就他一个人了。这个这个英雄是真的厉害啊！但是是怎么想到会用这种组合来打？这确实好看啊，画面感极强，特别好看。那这边的蝌蚪虽然没了啊，但是也无所谓了，可以了。守住这波分矿一掉的话，打不了了。虽然说王林的矿也没打掉啊，这剑圣还没打掉王林的矿啊，这的矿反而没了。这样子没得玩了，这波全部推干净。六级的炼金，八级的地穴领主。啊，对兽族来说呢，现在还在复活小歪，但这边的角落车继续打这个祭坛，打了就行了。剑圣呢，终于推掉这一个风矿，但开始还有一千多的经济啊。关键兽族也没钱了，这是重点。只靠一个八级剑圣，打不过这三英雄。那这波呢，祭坛也被推掉，对于兽族来说已经没有翻盘点了。虽然狼骑呢还在拆亡灵的三本主基地，这里还有个禁止陷阱触发了，这巫医都出了。那这样子小心了，这剑圣小心了，这剑圣跑跑跑！哎，剑圣别死在小狗手里啊！哎，你一世英明，哦呦，还好顶无敌了
，快走了，走了，走了呀！哎呀哎呀，这这狼子也没了，这剑圣还要拼一波。你说我就不信了，我还会死在你的这波小狗手里。那这里小歪来了，哎呦，炼金来了，地穴灵珠来了，可惜没有粉，没有阴影。剑圣快点走。那这时候的话，兽族打出这只，我们也是攻下开始，最终收获的这场比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。